Olá amigos, vamos fazer aqui um vídeo unboxing desse tênis aqui que eu acabei adquirindo aqui pela AliExpress e já está aqui a mercadoria, tá? Casual Snakers, né? Tênis casual, baratinho, os esquemas dele a gente já sabe para a gente poder passar aí de boa, para a gente poder estar tá recebendo aqui. Então, ó, não tem caixa, dá para ver claramente que quando você comprar vai vir assim. Tá, e agora eu vou fazer o unboxing. Ó, tá lacrado, tem um durex aqui que eu acho que eles passam também. Tá? Eu vou abrir aqui esse daqui só pra, pra ver. Mas na, tá, dá pra ver que é um tênis, né? Então não tem, não tem nada. É a marca aí, é exclusiva deles, tá? Essa marca de tênis. Mas eu, eu comprei pelo design. Que eu achei bacaninha. Então deixa eu ver uma coisa aqui. É, aparentemente, ó, dá pra abrir assim, ó. Vamos ver, eu comprei na cor preta, igualzinho que tá ali. E olha só. E não é que eles enviaram mesmo? Né, eu, eu morro de medo de comprar produtos acima de 100 reais, assim, né? Alto valor, porque, né? De longe, assim, da China, é meio complicado, mas, ó, veio mesmo, hein? E bacana, e é isso. E é exatamente o jeito que eu queria mesmo. Só que é o detalhe. Olha só o seu lado. Vamos ver aqui na claridade. Ó. Vem cá. Filma deitado no celular. Para o povo ver. Seu lado brilhando. Quadrado. O design do tênis. Vamos analisar aqui. Para quem se interessar. É 5.400 libras. Deve ser o peso. É a referência da, da marca. Tecido. Curvinho, plástico endurecido, fita, ó, bacaninha, tá? Né? Então, um tênis nesse design aqui, eu achei muito bonito, bacana, né? Cano alto, eu comprei no tamanho 42, porque eu tô ligado que a forma chinesa lá é um número menor, costuma ser sempre um número menor. Então, eu calço 41, eu sempre peço um número maior tanto de tênis quanto de roupa lá da China tá sempre peça um número maior porque tanto o número maior por exemplo as roupas você pode ir numa costureira e pedir para ela diminuir agora se você comprar um número exato e vir é menor aí complica para você então peça sempre o um número maior e é isso aí galera ó deixa eu ver se ele é é durinho ó durinho duro tá vamos ver aqui por dentro aqui aqui vai ter o que Vamos ver como é que funciona esse esquema aqui, ó. Como é que abre isso aqui? Ah, tá. Igual cinto. Eu gosto de tênis largo, bem folgadão. Estilo skatista mesmo, né? Eu acho que isso aqui tá mais para estilo hip hop, eu não sei. Mas o design me agradou. Deixa eu ligar o flash aqui, só para o pessoal ver como que é dentro. Né? Hum, já que ninguém mostra aqui, eu acho que eu vou ser o primeiro a mostrar como que é. A marca desse tênis aqui é GSKS, isso aí vai estar aí na, na descrição aí, é, um, é uma referência que vocês vão pesquisar. Tá aí, é um nome estranho. Etiqueta para quem está interessado também, ó. vamos ver, ó. fashion, número, cara aí, calma aí, calma aí que é o flash está muito forte aqui. Aqui, 42 europeu, que é o para nós aqui. Aqui é da China e aqui eu acho que é japonês, não sei. Mas para nós aqui é 42, né? Padrão europeu. E é isso aí, eu vou calçar, vem palmilha. Vamos mostrar aqui pro pessoal, né? Como que é o projetinho deles, ó. Ó, palmilha até chique. Né, ó, pra quem tem trifobia aí, ó. Só ficar olhando aqui. Isso aqui, ó. Beleza? Palmilhinha bacaninha, grossa. Eu posso colocar aquelas minhas palmilhas laranjas... Com amortecedor, por isso que eu comprei um número maior, 42, porque eu já coloco aquelas palmilhas que são mais grossas, né? Eu tiro essa e coloco aquela laranja lá, de espuma mais confortável. Eu achei bacana isso aqui, ó. Olha, tem um zíper... Opa, escapou aqui da minha mão. Pera aí. Eu achei bacana que ele tem um zíper aqui, ó, já pra facilitar, ó. Nossa, para quem costuma usar aquelas botas que o calcanhar fica roçando aqui, eu achei uma ideia muito boa esse zíper aqui para deixar folgado. E aí, você pode deixar aberto e deixar só passado isso aqui, ó. para segurar aqui assim, né? 
travado. Você pode inventar aí alguma coisa, né? Ó, achei muito bacana, muito bacana mesmo a ideia. Beleza? Link na descrição, tá? Dá pra ver que é colado, tá? Então, evitar a umidade seria muito bom, né? Mas não sei se essa cola é tão boa assim. Mas dá pra ver que é colado, né? Tem que mostrar pra todo mundo. Aqui é costurado mesmo. Então, evitar pegar. A não ser que essa cola seja bastante resistente. Porque eu não conheço, tá? Mas sapateira aqui no pé de casa tem de monte. Então, isso é de menos. Qualquer coisa, eu mando ele fazer uma colagem. Se caso vier descolar. De e é isso aí, ó. A frente do tênis aí. Beleza, então, galera. Ainda tem uma passagenzinha aqui, ó. Na, na língua. É o um tecido bacana, né? Vintage. É vintage, né? Que se fala esse tecido. Beleza, então, galera. Link na descrição do vídeo. Olha aí, amigos, como é que ficou. É. Lá na foto lá o rapazinho lá o coreano tava o chinês estava usando uma meia colorida até aqui em cima, mas eu tô utilizando a meia soquete para vocês ver como é que fica esse caso se vocês quiserem, e vocês inventam a moda de vocês aí. Né? E outra, eu com meu calço 41, só que ficou bem justo, então peça um, um ou dois número maior, tá? Porque vocês sabem que a, a, a forma chinesa é menor do que a brasileira. Então, bateu certinho, justinho, conforme eu for andando. Eu acho que vai alaciando. Eu não aperto, eu afoguei, tive que deixar bem folgado, ó. Pra não ter aperto no meu pé. É claro que a minha meia também é um pouquinho grossa. Soquete. Né? A meia também influencia. Tem que utilizar o mais fina possível. E é isso aí a dica, tá? Se vocês forem comprar um ou dois números maior do que o seu calçado. Pra você não ter dor de cabeça com hum, ter evolução ou não servir. Beleza? Então é isso aí, ó. Só deixar no esquema. Acho que isso aqui tem que passar aqui dentro. E é isso aí, ó. Beleza? Só pra vocês terem uma ideia. Então, link na descrição.